Baik. Dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Di sini Allah mendatangkan menerusi firman-Nya kalimah perkataan as-siyam Siam ini adalah salah satu daripada hukum syariat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam bila tibanya musim bulan Ramadan. Kata asiam sebenarnya berakar daripada kalimah sawama. Sawama. Ma makna sawama? Sawama bermaksud menahan diri. Sawama bermaksud berhenti. Sawama bermaksud tidak bergerak. Seolah-olah sawama ini berpandukan kata as-sa'im aku berpuasa seolah-olah dia menahan diri dia berhenti terus dia tidak bergerak daripada melakukan apa-apa aktiviti secara langsung ini asal bahasa daripada kalimah sawama Seolah-olah lari pun tidak, tidur pun tidak, membaca pun tidak, baring pun tidak, aktiviti ni pun tidak, aktiviti nu pun tidak. Inilah yang dimaktubkan sebagai sawama tak bergerak, menahan diri dan berhenti. Tetapi menurut kebahasaan inilah agama kita datang memperkecilkan. Agama kita datang mempersempitkan Agama kita datang memperkhususkan Kalimah asyam Hanyalah menahan diri daripada makan dan minum Menahan diri daripada melakukan hubungan dengan pasangan masing-masing Kalau suami dengan isteri Kalau isteri dengan suami Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi ingat, Al-Quran dan Hadis yang beri informasi, Al-Quran dan Hadis yang beri maklumat kepada kita tentang amalan-amalan berpuasa, Al-Quran dan Hadis jugalah yang memberikan informasi dan maklumat kepada kita salah satu daripada bentuk puasa ialah menahan diri daripada berbicara Quran yang sama hak cerita tiga sebelum ni Quran yang sama cerita juga antara salah satu bentuk puasa menahan diri kita menahan diri kamu daripada berbicara boleh ikuti di dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat rahman untuk berpuasa. Sesungguhnya hari ini aku sesekali tidak akan bercakap, aku sesekali tidak akan berbicara walaupun dengan seorang manusia. Ini tentang surah Maryam dan dia juga menceritakan tentang Maryam ibu kepada Nabi Allah Rasul Allah yang bernama Isa alaihi salam. Kenapa konteks ini dibawa selepas melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam? Dan Maryam ingin kembali kepada kepangkuan keluarganya Bani Israel. Tidak dapat tidak beliau terpaksa berhadapan dengan Bani Israel. Yang pastinya bila berhadapan dengan Bani Israel, banyaknya persoalan-persoalan. Banyaknya perkara-perkara yang akan diajukan kepada beliau tentang konteks mengandungnya beliau dan melahirkan seorang anak lelaki tanpa melalui hubungan dengan mana-mana lelaki mesti lepas bersalin ramai orang nak tanya wahai Maryam kenapa kamu yang sebelum ini pada pandangan mata kami adalah seorang seorang perempuan yang baik seorang perempuan yang beriman seorang perempuan yang solehah tergamak melakukan perbuatan bermukah tergamak kamu melakukan zina 
Pasti ditanya siapakah bapak kepada anak ini sebenarnya Siapakah lelaki yang telah merosakkan kamu Perkiraan-perkiraan ini sudah ada dalam fikiran Maryam Bila dia nak berhadapan dengan kaum dia Bani Israel Lantas bila bertemu dengan kaum dia Inilah kalimah Inilah perkataan yang diucapkan oleh Maryam Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku Yang maha pengasih untuk berpuasa dan hari ini aku tak akan bercakap aku tak akan berbicara walaupun dengan seorang manusia padahal dia duk bercakap tu bukanlah maksud di sini tak boleh bercakap langsung hmm. maksud di sini ialah Tegah diri kita Cegah diri kita Larang diri kita Jauhi diri kita daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia Jauh diri kita mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk Lebih-lebih lagi berbau umpatan Lebih-lebih lagi berbau fitnah Lebih-lebih lagi berbentuk cacian, makian dan cercaan kepada orang lain Kita ni kadang-kadang boleh tahan boleh tahan tang mana kalau sebelum ini di luar bulan Ramadan mulut kita lancar saja serang orang mulut kita ni lancar saja maki orang mulut kita lancar saja cerca orang fitnah orang tu fitnah orang ni tak berhenti bila tiba bulan Ramadan ada yang sanggup berhenti ada yang sanggup tahan tapi ada yang tak berkesanggupan mari bulan Ramadan pun lagu tu juga mari bulan Ramadan pun jalan juga mari bulan Ramadan pun lancar juga duk fitnah orang duk keji orang duk caci orang betul lah kata-kata ulama dulu-dulu bahawa seseorang manusia memang akan memberikan sesuatu yang dia ada saja Memang seorang manusia akan memberikan sesuatu yang dia punyai saja Orang dia tak boleh bagi sesuatu yang dia tak ada Macam saya tak ada duit, saya tak boleh bagi duit dekat orang Saya tak ada harta, saya tak boleh bagi harta pada orang Apa yang saya nak maksudkan ialah Kalaulah benda tu saja ada dengan dia Benda tu sajalah yang mampu diucapkan pada manusia lain Sebab yang ada dengan dia sekarang ialah fitnah Fitnah tu saja dia mampu bagi pada orang Kalau cacian tu yang ada pada dia Maklumlah bahawa cacian tu yang dia akan bagi pada orang Dia tak boleh bagi sesuatu yang dia tak ada Kalau dia bagi benda tu, tu je lah yang dia ada Tak ada benda lain